ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சமத்து சப்பலாம் சேனலுக்கு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் வெண்டைக்காயை வச்சு ரெண்டு விதமான டிஷ் செய்ய போகிறேன் ஒன்று வந்து ஸ்டப்டு வெண்டைக்காயும் இன்னொன்று வந்து வெண்டைக்காய் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் செய்ய போகிறேன் இந்த ஸ்டப்டு வெண்டைக்காய்க்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் இலசாக இருக்கிற வெண்டைக்காய் எடுத்துருக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த வெண்டைக்காய் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் முத்தனதாக இது முத்தனை ஸ்டேஜில் இருக்கிற வெண்டைக்காயை எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த வெண்டைக்காயை வந்து இரநூறு கிராம் இருக்குது இதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு இப்போ ஸ்டப்டு வெண்டைக்காய்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம் இப்போ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு து துருக்கின தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வேர்க்கடலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் வெள்ளை எள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இது பார்த்திங்கன்னாக்கா கருவேப்பிலை சால்ட்டு தேவையான ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா ஒரு ஏழு வரமிளகா இது உளுத்த பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு இது பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த பூண்டு வந்து ஒரு உங்களுக்கு பெருசாக இருந்ததுனாக்கா ஒரு நாலு நாலு அஞ்சு சேர்த்துக்குங்க இது சின்னதாக இருக்குது அதனால் நான் ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஸ்டப்டு வெண்டைக்காய்க்கு தேவையான பொருட்கள் இதுதான் இப்போது இதை வந்து நம்ம வறுத்து பொடி பொடி பண்ணிக்க போகிறோம் அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம இதை முடிச்சுட்டு இதை இதை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபைல்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு டேம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் கடலைப்பருப்பு ஊற்ற பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் இந்த வேர்க்கடலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா வறுத்தது நீங்கள் வறுக்காதது கூட வாங்கினீங்கனாக்கா முன்னாடியே போட்டு வறுத்துருக்கலாம் இது வருஷத்து இந்த தடவை நான் லாஸ்ட்டாக போடுறேன் வேஸ்ட் மசாக்கள் ஜீரகம் வேஸ்டாக்கள் இந்த தேங்காய் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த எள் கால் கால் டீஸ்பூன் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை லாஸ்ட்டாக இப்போது ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான சால்ட்டு மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இப்போது இதை ஆற வச்சுட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் பொடி பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறகுறப்பாக பண்ண பொடி பண்ணணும் ரொம்ப பவுடர் மாதிரி பண்ணக்கூடாது இப்போ இதை ஆற வச்சுட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த வெண்டைக்காயை 
இந்த மாதிரி நீள நேரமாக கட் பண்ணிக்கணும் இதுக்குள்ளே ஏதாவது பூச்சி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவை இதுக்குள்ளே ஸ்டப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டப் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் ஸ்டப் பண்ணி வைக்கணும் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்பாத்தி தோசைக்கெலாம் சூட்டபுளாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உள்ளே இந்த மாதிரி ஸ்டப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாத்தையும் ஸ்டெப் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதில் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் மீறும் அதை வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம பிடிச்சி எடுக்கும்போது மேலே தூவிக்கலாம் இப்போது இந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சிடுச்சு ஸ்டஃபிங் ஒர்க்கு முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான மாவில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் வந்து கன்ஃபார் மாவு அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு அரிசி மாவு கான்ஃபார் மாவு டேபிள் ஸ்பூன் டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் அரை டீ அரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா தூள் தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு செஞ்சுக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப விட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வெண்டைக்காயை நீண்ட நிலமாக கட் பண்ணி நீள நீட்டு நீட்டு வகையில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீண்ட நிலமாக ஒரு வெண்டைக்காய் நாலு பீஸாக கட் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து டிப் பண்ணி மாவில் டிப் பண்ணி ஆயில் பொறிச்சிடுங்களா போட்டு எடுத்துடலாம்
ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பசா ஸ்டப்பு ஸ்டப்பு வெண்டைக்காயை போட்டு எடுக்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு கருவேப்பில் போட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு கருவேப்பில் போட்டாச்சு கடுகு கடுகு குறைஞ்சிடும் ஒவ்வொரு வெண்டைக்காயை போட்டு எடுக்கிறோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டூ செகண்ட் மூடி போட்டு மூடி வைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு நம்ம மீதி வச்சுருக்க இந்த பொடியையும் இதிலே சேர்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு ரெசிபியுமே ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த ரெண்டு ரெசிபியுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெண்டைக்காய் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வெண்டைக்காய் ஸ்டப்டு மசாலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சி இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் இந்த 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 ரெசிபியை ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி பாய் பாய்